ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയത് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ നീണ്ട ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നീളുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോ വേരിയബിളുകൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേകം ഉദാഹരണ സഹിതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു തരം വേരിയബിളുകളാണ് അതായത് മാക്രോ എക്കണോമിക് മോഡലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് മോഡലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു തരം കാറ്റഗറി വേരിയബിളാണ് എക്സോജിനസ് ആൻഡ് എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ എക്സോജിനസ് ആൻഡ് എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ യു മേ ബി ഹേർഡ് അബൌട്ട് എക്സോജിനസ് ആൻഡ് എൻഡോജിനസ് എക്സോജിനസ് എൻഡോജിനസ് എന്ന് പറയുന്ന പദം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇങ്ങനെ എൻഡോജിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ എന്ന് അല്ലേ വിത്തിൻ എക്സോജിനസ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് അതിന് ഉള്ളതെന്നറിയാം അപ്പോൾ എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾസ് ആർ വേരിയബിൾസ് ഹൂസ് വാല്യൂ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ മോഡൽ ഒരു ഇക്കണോമിക് മോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഇക്കണോമിക് മോഡലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വാല്യൂ തീരുമാനിക്കുന്ന ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ദ വാല്യൂ ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ എ മോഡൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ മോഡൽ എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ഇക്കണോമിക് മോഡലിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സാർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഇനി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ കൺസംഷൻ മോഡൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ വൈ അതിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ച പോലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആ പാരാമീറ്റേഴ്സിൽ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയും അതാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കോഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റർ അത് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയും അതിൽ ദെൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അനദർ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം അവിടെ നിങ്ങൾ ആൽഫേനെയും ബീറ്റേനെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ബോധറിയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു യു ക്യാൻ സി ടു വേരിയബിൾസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും വൈ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് വേരിയബിളുകളിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സോജിനസ് എൻഡോജിനസ് എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെമിനിഷൻ പ്രകാരം എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ഹുസ് വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ മോഡൽ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ വേരിയബിൾ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ കൺസംഷൻ or c stands for consumption expenditure and it is an example for endogenous variable as c ennu parayna consumption ennu parayna is an example for endogenous variable veendu namukku adilekku varunadinu appuram endana exogenous variable ennu kodi namukku onna parishodhana nokkam so exogenous variables are variables whose value is determined outside the model oru modelinte porathu nerthu thanne oru value lebikkukeyum aa അതായത് എന്തല്ല ആ മോഡലിലോട്ട് വരുന്നതിന് ഇപ്പുറം തന്നെ എന്തുണ്ട് യു ഹാവ് എ വാല്യൂ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ആ എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഓർ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ മോഡൽ മോഡൽ അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സോജിനസ് വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കും ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ മോഡൽ ആ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഗിവൺ ആണ് നേരെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മോഡൽ അല്ല ഒരിക്കലും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആസ് ഫോർ ഇസ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ മോഡൽ ഈസ് കൺസേൺ ദ ഗിവൺ മോഡൽ ഈസ് കൺസേൺ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കൺസംഷൻ മോഡൽ അനുസരിച്ച് വൈ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇൻകം ദാറ്റ് ഇൻകം ഈസ് അന് എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾ ആ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എക്സോജിനസ് വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സി ഈസ് അൻ എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ or consumption expenditure is an endogenous variable or variable whose value determined in the model
consumption expenditure which means if you want to get a consumption expenditure for a particular level of income or a given level of income till ningalku consumption expenditure kittanamengil you need the value of alpha you need the value of beta and also the value of y y the value um consumption sorry income tinte value um പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വിച്ച് മീൻസ് ഓൺലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ ആൻഡ് വൈ വിച്ച് ആർ ഓൾറെഡി ഗിവൺ നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള കിട്ടിയ വൈയുടെയും ബീച്ചയുടെയും ആൽഫയുടെയും വാല്യൂവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഗിവൺ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പോൾ വൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തു നിന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കിട്ടുന്നുണ്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ആ ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻകം ഈ ഇക്വേഷൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യു ആർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലാതെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഗിവൺ ഇൻകം ബീച്ച ആൻഡ് ആൽഫ വാൽസ് നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആൽഫയുടെയും ബീച്ചയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻകത്തിൻ്റെയും വാല്യൂവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺസംഷനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ കാണുന്ന രണ്ട് വേരിയബിളായ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മോഡലിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റു വേ മറ്റൊരു വേരിയബിളായ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ കിട്ടുന്നതുമാണ് ആ കിട്ടിയ ഇൻകത്തെ അതായത് പുറത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകം വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ മോഡലിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ മോഡലിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി യു ആർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി അതായത് ആസ് ഫാർ ആസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കൺസംഷൻ മോഡൽ ഈസ് കൺസേൺ ആസ് ഫാർ ആസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്കണോമിക് മോഡൽ ഈസ് കൺസേൺ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എക്കണോമിക് മോഡൽ പരിഗണിച്ചാൽ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഈ പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആ വിത്തിൻ ദ മോഡൽ ആ മോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കൺസംഷൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ മോഡലല്ല നമുക്ക് തരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഒബ്സേർവ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായതാണ് ഈ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ദ മോഡൽ മോഡലിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സെക്കൻഡറി സോഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ വൈ വാല്യൂ ആണ് ആ വൈ വാല്യൂ മോഡലിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നതല്ല മോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാറ്റ് വൈ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എൻഡോജീനസ് ഓർ ഇൻ ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വൈ വേരിയബിൾ ഷുഡ് ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് എൻഡോ എക്സോജിനസ് വേരിയബിൾ സി ഷുഡ് ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് എക്സോജിനസ് എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ സോറി സി ഷുഡ് ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് endogenous variable since it is measured within the model or it is estimated with the help of the model and why should be categorized as exogenous variable because it is given or allengi endana it is determined outside the model model inde porathu vaali theermanikkapadunnadinal y ne nammal endannu parayunu exogenous variable annu മോഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാല്യൂ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ മോഡലിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ കൺസംഷനെ നമ്മൾ എന്തെന്നും പറയുന്നു എൻഡോജിനസ് വേരിയബിൾ എന്നും പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഒറ്റ വായനയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരിക്കൽ കൂടി മനസ്സിരുത്തി ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഭാഗം
ഈ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിളിനെ നിങ്ങൾ തന്നെ മറ്റ് മോഡലുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് മോഡൽ അതേപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ഫങ്ഷൻ സോറി അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇക്കണോമി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഇക്കണോമി തിയറീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വേരിയബിൾസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ഈ മോഡൽ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഇക്കണോമിക്സ് തിയറീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയബിൾസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എക്സ്ക്ലൂജിനിയസ് എൻഡോജിനിയസ് എന്ന കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ച് വളരെ 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 കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലെത്തി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു ഹാപ്പി ഗ്